നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ പുതുപുതൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ ലഭിക്കാൻ ബെൽബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ച ഒരു വൈറൽ ചിത്രമുണ്ട് ഒറ്റക്കാഴ്ചയിൽ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാനാവാത്ത നാല് മുത്തുമണികൾ ചുവന്ന ഫ്രോക്കിട്ട് കുസൃത് ചിരിയോടെ നിൽക്കുന്ന ആ നിധികളുടെ ചിത്രം കണ്ടവർ ഒരു നൂറിഷ്ടം സമ്മാനിച്ച് പിറന്നാൾ ആശംസയുകയും ആ കുറുമ്പുകളെ തേടി ഞങ്ങളെത്തിയത് കൊഞ്ചിച്ചിരിയും ചിണുങ്ങിക്കരച്ചിലും കുസൃതിയും അണമുറി ഒഴുകുന്ന മാവിലിക്കര നൂറിനാട്ട് വീട്ടിലേക്കാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛന്റെ തോളത്തും അമ്മയുടെ മടിയിലും സ്നേഹമുണ്ട് കഴിയുന്ന നാല് സുന്ദരി കുട്ടികൾ ആന്തരിക ആത്മിക അനാപിക അവനിക മലയാളികൾ ഒന്നടകം സ്നേഹത്തിന്റെ പാലൂട്ടിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മ സൗമ്യക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒറ്റപ്രസവത്തിൽ ഈശ്വരൻ സമ്മാനിച്ച നാല് നിധികളുടെ അമ്മയായ കഥയാണ് അവരുടെ രാപ്പകൽ നീളുന്ന കുറുമ്പിന്റെ കഥയാണ് മക്കളുടെ കുസൃതികൾ കണ്ട് അന്തം വിടുകയാണ് ദമാമിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അച്ഛൻ രതീഷ് അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വിശ്രമമില്ലാതെ പുതിയ ജോലി ആസ്വദിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ വേദനയുടെ കടലിളകി വന്ന കാലം പോയി മറിഞ്ഞു ഈ കൊച്ചു വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ സന്തോഷം കൂടുകൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കലപ്പിലകളുമായി നാല് കൺമണികൾ ഇവിടെ ഉണരുന്ന പുലരികൾക്ക് കൂടുതൽ തെളിച്ചം പകരുകയാണ് ഇതൊരു കടം വീട്ടിലാണ് എന്നെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ച കരയിച്ച വിധിയുടെ കടം വീട്ടിൽ അമ്മയാകാൻ കണ്ണും നട്ട് കാത്തിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഗർഭിണിയാണെന്ന് ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാലം സ്വർഗം കിട്ടിയതുപോലെയായിരുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വരവ് സ്വപ്നം കണ്ട് ആ വളർച്ച കീനാക്കാണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ പക്ഷെ ഒൻപതാം മാസം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ദൈവം തിരിച്ചെടുത്തു ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം അബോർഷന്റെ രൂപത്തിൽ പോയി കൈനീട്ടി എടുക്കും മുൻപ് കവർന്നെടുത്തു എന്റെ കണ്ണനെ കണ്ണീർ തുടച്ചുകൊണ്ട് സൗമ്യ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ് അന്ന് ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചത് ഞാൻ കേട്ട കുത്തുവാക്കുകളായിരുന്നു എന്റെ നോട്ടക്കുറവും ശ്രദ്ധക്കുറവും കൊണ്ടാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വരെ പലരും പറഞ്ഞു പറയുന്നവർക്ക് എന്തും പറയാം പക്ഷെ തീ തിന്നുന്നത് മുഴുവൻ ഞാനാണ് അനുഭവിച്ച വേദനകൾക്കു മേൽ മുളകുപുരുട്ടും വിധമായിരുന്നു ചിലരുടെ നോട്ടവും പെരുമാറ്റവുമെല്ലാം രതീഷ് മാത്രമായിരുന്നു ആശ്വസിപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അധികകാലം എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വിധിക്കാകുമായിരുന്നു ആ സന്തോഷമാണ് ഇന്നീ കാണുന്നത് രണ്ടാമത് ഗർഭിണിയായപ്പോഴാണ് നെഞ്ചിൽ ഞാൻ കൊണ്ടു നടന്ന ഭാരത്തിനും വേദനയ്ക്കും പതിയെ അയവ് വരുന്നത് വേദനിപ്പിച്ചവരും കുത്തുവാക്കു പറഞ്ഞവരും പഴയ ചിരിയുമായി മടങ്ങിയെത്തി ആദ്യ മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന് ദൈവം നാലായി പകരം തരികയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് സ്കാൻ റിപ്പോർട്ടിൽ നാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സന്തോഷവും ഉത്കണ്ഠയും ആകാംക്ഷയും എല്ലാം നിറഞ്ഞ നിമിഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുമോ എന്ന ആശങ്കയിൽ മൂന്നാം മാസമായപ്പോഴേക്കും സ്റ്റിച്ചിട്ടു പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു ആദ്യ ഗർഭകാലത്ത് ശരീരഭാരം ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നിരുന്നു ശരീരഭാരം എഴുപത്തിനാല് കടന്നു പോയതും നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉദരത്തിലേറ്റിയതും കുറെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മുന്നിലേക്കിട്ട് തന്നു ഗർഭകാലത്ത് ചോറ് പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പാടെ ഒഴിവാക്കി പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മാത്രം ഒപ്പം ശരീരം നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചു വ്രതം പോലെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയ നാളിനൊടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ച് രണ്ടിന് മകം നക്ഷത്രത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മുത്തുമണികൾ വരവായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് പഴയ സന്തോഷവും ചിരിയും തിരികെ നൽകിയ ഞങ്ങളുടെ നിധികൾ അവർക്കായി ഞാനും ചേട്ടനും മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ട പേരും നൽകി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ടു വയസ്സാകുന്നു ഇവിടെ ഒരാളെ നോക്കാനെ പാടാണ് അപ്പോഴാ നാലു പേർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായ ശേഷം കേൾക്കുന്ന പ്രധാന ചോദ്യമാണിത് ഉറക്കാനും ഒരുക്കാനും ഭക്ഷണം നൽകാനും ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വേറെയും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടല്ല പിന്നെ ഇതൊരു ജോലിയായി തോന്നിയിട്ടുമില്ല പിന്നെ ചില ടെക്നിക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ടെന്ന് മാത്രം നാലു പേരെയും ഒരുമിച്ച് ഉറക്കും ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ കെയർ കൊടുത്താൽ ആകെ തകിടം മറിയും നാലു പേരും കൂടി കറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാലാണ് കോമഡി വീട് മൊത്തം ഉണരും കുട്ടികൾ വലിയ വാശിക്കാരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാറില്ല ദമാം സീപോർട്ടിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഭർത്താവ് രതീഷ് അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ മുതൽ മക്കളുടെ ഡ്യൂട്ടി അച്ഛനെ ഏൽപ്പിച്ചു സൗമ്യയുടെ മുഖത്ത് കുസൃതി നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ നന്ദി